ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻസിലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കുകയാണ് ചാപ്റ്റർ ആറിൻ്റെ പേര് ഇൻവെൻ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവെൻ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇൻവെൻ്ററി മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചാപ്റ്റർ ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് തിയറി ഭാഗമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇൻവെൻ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ തിയറിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ അതായത് ഇൻവെൻ്ററിയെ ബാധിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കാം നാല് മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു തിയറി പാർട്സ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇൻവെൻ്ററി മാനേജ് ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻവെൻ്ററി മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വേൾഡ് എന്നുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചും ട്രൈങ് ടു റെഡ്യൂസ് ദയർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സെൽ ദ ഗുഡ്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അറ്റ് ലോ റേറ്റ്സ് ഫോർ റിമൈനിങ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയാലും ചിലവ് കുറഞ്ഞിട്ട് മാക്സിമം ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഗുഡ്സ് നിർമ്മിക്കുകയും അതിനെ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ട്രൈങ് ടു റെഡ്യൂസ് ദയർ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആൻഡ് സെൽ ദ ഗുഡ്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അറ്റ് എ ലോ റേറ്റ്സ് ഫോർ റിമൈനിങ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിന് കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഗുഡ്സ് വിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ചിലവ് കുറയ്ക്കുക മാത്രമേ മാർഗമുള്ളൂ ചിലവ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലവ് കുറച്ചിട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച മാർക്കറ്റിൽ കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ അത് വിൽക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനും ഇന്നത്തെ മത്സരം ഉള്ള മേഖലയിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡിൽ വിജയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചും കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻവെൻ്ററി മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻവെൻ്ററി മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെൻ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻവെൻ്ററി കൺട്രോൾ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചും അവരുടെ ചിലവ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻവെൻ്ററിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനും മറ്റൊരു ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് മാർക്കറ്റിൽ അതിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ നിലനിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാർഗമാണ് ഇൻവെൻ്ററിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇൻവെൻ്ററിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെൻ്ററിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഇൻവെൻ്ററിയെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻവെൻ്ററി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഇൻവെൻ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോക്കാം ദ വേഡ് ഇൻവെൻ്ററി മീൻസ് സിംപ്ലി എ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഐഡിൽ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് എനി കൈൻഡ് ഹാവിങ് ആൻ എക്കണോമിക് വാല്യൂ അതായത് എക്കണോമിക് വാല്യൂ ഉള്ള റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ ഇൻവെൻ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂ കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം റിസോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻവെൻ്ററി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻവെൻ്ററി മീൻസ് സിംപ്ലി എ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഐഡിൽ റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സുകളുടെ എണ്ണാണ് ഓഫ് എനി കൈൻ
ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാകും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് ലേബർ ഉണ്ടാകും ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ വരിക റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ പകുതി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് സ്പെയർ പാർട്സുകൾ കൺസ്യൂമബിൾസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സുകൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഗുഡ്സുകൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് ലേബർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാത്ത തൊഴിലാളികൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് പ്രവർത്തന മൂലധനം എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനും കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നുള്ളത് റൈസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഈ കോമ്പറ്റീഷനെ മറികടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വിൽക്കുകയും ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പൊതുവായ ചിലവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും വേണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റിൽ ലോവർ റേറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റിൽ അതിന് റിമെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഓർഗനൈസേഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇൻവെൻറ്ററി എന്താണെന്ന് അറിയണം ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഐഡിൽ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് എനി കൈൻഡ് ഹാവിങ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് വാല്യൂ എക്കണോമിക് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടം റിസോഴ്സുകളുടെ സ്റ്റോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മണി ടേംസിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന റിസോഴ്സുകളുടെ സ്റ്റോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെൻറ്ററി മീൻസ് എ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് ഈസ് കെപ്റ്റിൻ ഹാൻഡ് ഫോർ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാവി നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡേ ടു ഡേ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ്ങിന് വേണ്ടി കെപ്റ്റിൻ ഹാൻഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഗുഡ്സിനെ നമുക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയാം ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരാം റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകാം വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ പകുതി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ സ്പെയർ പാർട്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമബിൾസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് സച്ച് ആസ് അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് ലേബർ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് സച്ച് ആസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെ ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോക്കാം ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ ആക്വിസിഷൻ സ്റ്റോറേജ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററീസ് സോ ആസ് ടു എൻഷുവർ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി വെൻ അവർ നീഡഡ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ആഡിക്വേറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ കണ്ടിൻജൻസീസ് ഡെറൈവിംഗ് മാക്സിമം എക്കണോമി ആൻഡ് മിനിമൈസിംഗ് വേസ്റ്റേജ് ആൻഡ് ലോസസ് അതായത് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് It concerned with acquisition. Inventory സമാഹരിക്കുക അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇൻവെൻറ്ററി അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആക്വിസിഷൻ ചെയ്യുക നേടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോ റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുക അതിനെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുക യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക സോ ആസ് ടു എൻഷുവർ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി വെൻ അവർ നീഡഡ് എപ്പോഴാണോ ഇൻവെൻറ്ററി ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇൻവെൻറ്ററി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക പ്രൊവൈഡിംഗ് ആഡിക്വേറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ കണ്ടിൻജൻസീസ് ഡിറൈവിംഗ് മാക്സിമം എക്കണോമി ആൻഡ് മിനിമൈസിംഗ് വേസ്റ്റേജ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ മാക്സിമം എക്കണോമി ഡിറൈവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇൻവെൻറ്ററി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റേജ് ഇൻവെൻറ്ററി അനാവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്
so inventory level like inventory control and the one is acquisition storage and handling and use of inventories inventory acquisition storage handling and usage and ensure the availability of inventory whenever needed available some the inventory available on an or providing adequate provision for contingencies inventory adequate provision provided jayga, deriving maximum economic inventory in the maximum economy Needed to go and minimizing the wastage and the losses. Wastage and losses need minimize the jiga. It ring guiding on inventory control and the one to suit them. So the aim of inventory control is to secure the best balance between too much and too little inventory. Too much and too little inventory a day or best balance create the jiga and the other inventory control and the one to suit them. Inventory could the lagan body, a coromagan body. A path through situation like inventory make chega, lengila the name optimum level aki, the leather to go and inventory control under the wonder. So you pick the inventory control the objectives and the Kedoka. First one, but maintain sufficient stock of raw material. Raw materials in the sufficient stock maintain chega. Our shitna raw materials maintain chega and the lana are the objective and the other. Next, but another ensure a continuous supply of material. To production department. Production department in a production uninterrupted agadi requirement. The production stop avadi requirement. The production department in a avashit material supply chega and the inventory management in a objective one. Ensure a continuous supply of material to production department. Production department. The production department like a continuous supply of materials or a poor at the game and facilitating uninterrupted production. Production uninterrupted aki Nelanathan Vendite. Ada stop aga the production to turn the Gunda Bogan Vendite materials in the Uruk a poor and to the Ladam and the election. Next to the minimizing the carrying cost and time. Inventory carry chain the other world than a Davarapu chain the other one inventory Surubican and la time and the minimizer chia. Corner some method will maximum inventory Surubican and la Uru effectiveness provide chega. Next day, maintaining sufficient stock of finished goods for smooth sales operations. Sales operations smooth can be the stock of finished goods under the sufficient and normal stock of finished goods sales operations smooth can be the maintain jayga. Next day, ensure that materials are available for use in production and production services as and when required. Production Avisha Mulla materials and then or poor with the game. Production services at the house under Mughal production services when the materials are so rubic game. Availability or poor with the game. Next, ensure that finished goods are available for delivery to customers to fulfill orders, smooth sales operation, and efficient customer service. That is the customers in the order will fulfill chain and customers in the Avisha Samay to deliver chain and Avisha Mulla finished goods and then or poor with the game. Customer service efficient and smooth sales operation finished goods in the sufficiency or ensure that finished goods are available for delivery to customers to fulfill orders, smooth sales operation and efficient customer service. Next to another minimize the investment in inventories and minimize the carrying cost and time. Inventory la investment in a minimize jaga, a they both a carrying costum time of minimize jaga. I had inventory carry chain the both in a sodium because the time of minimize jaga and the next to objective one. Inventory low reward investment in upon acting organization other low site marum about inventory custom upon the Kalakatan on a just in time manufacturing and a good company. No good either consumers in the order and answer to Matram goods. Development very to go and another another company can open them. I don't want a Kuribad inventory to develop a Chega and another another company can have a organization of some other than our Ruby Rikan or Margala. I don't want an investment in inventory reduced either Matrame organization Labagrama to Marabu and then Aush some of the consumers in Aushimula would produce Jayan Kari game. Next, protect the inventory against deterioration, obsolescence, and unauthorized use. Inventory de Taimanam Adwala than Anathir the Matlo Biogam, a legal order is Ralata Ubiogam, in the Nakan the Genum Tadai Gimanam, Adnum Namaki inventory control and the Athiosian. Protect the inventory against deterioration, obsolescence and unauthorized use. Obsolescence on a depreciation like Taimanam, Taimanathilino, deterioration, no unauthorized use in no inventory and number protect the Jaya. Next, control the investment in inventories and keep it an optimum level. Inventory lella investment in a control chega, inventory optimum level a kit a prediction rutuga, a legal keep chega and the ladam, hidden devuru, 
ലക്ഷൻ അതായത് ടു മച്ച് ആകാനും പാടില്ല ടു ലിറ്റിൽ ആകാനും പാടില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഇൻവെൻ്ററിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സഫീഷ്യൻ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക പീരീഡ് ഓഫ് ഷോർട്ട് സപ്ലൈ ആവുന്ന സമയത്ത് സപ്ലൈ ഷോർട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് റോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുകയും വേണം ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് എൻഷർ ചെയ്യുക പ്രൊഡക്ഷനെ അൺ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ആക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കാരിയിങ് കോസ്റ്റും ടൈമും മിനിമൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ സഫീഷ്യൻ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ സർവീസസും അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എൻഷുർ ചെയ്യുക ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഡെലിവറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള അവൈലബിൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സും ഓർഡേഴ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുക പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററീസ് എന്നുള്ളത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക കാരിയിങ് കോസ്റ്റിനെയും ടൈമിനെയും മിനിമൈസ് ചെയ്യുക ഡിറ്റീരിയറേഷനിൽ നിന്നും ഒബ്സോളസൻസിൽ നിന്നും അൺഓതറൈസ്ഡ് യൂസിൽ നിന്നും ഇൻവെൻറ്ററിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതിനെ ഓപ്റ്റിമം ലെവലാക്കിയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോളിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണത് ഒന്ന് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എ ഗുഡ് ഓർ സർവീസ് ദാറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ ബില്ലിംഗ് ടു ബൈ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസ് ഒരു നിശ്ചിത പ്രൈസിൽ ഗുഡ്സോ സർവീസസോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന താല്പര്യം അതിനെ അതിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഡിമാൻഡ് എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എ ഗുഡ് ഓർ സർവീസ് ഒരു ഗുഡ് ഓർ സർവീസോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് വാങ്ങാൻ കൊടുക്കുന്ന താല്പര്യം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസിൽ വാങ്ങാൻ കൊടുക്കുന്ന താല്പര്യത്തിനെ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എഫക്റ്റീവ് ഡിസയർ വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു നിശ്ചിത ടൈമിൽ ഒരു നിശ്ചിത പ്രൈസിൽ ഒരു നിശ്ചിത ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു കൺസ്യൂമർ കൊടുക്കുന്ന വില്ലിങ്നെസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ഡിമാൻഡ് പാറ്റേൺ ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി മേ ബി ഐതർ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഓർ പ്രോബബലിസ്റ്റിക് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബലിസ്റ്റിക് ആകാം ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ദാൻ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നീഡഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ആർ നോൺ വിത്ത് സെർട്ടേനിറ്റി ഫ്യൂച്ചറിൽ ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സൂചി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രോബബലിസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലോ അൺസെർട്ടൈൻ ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ബേസിസിനായിരിക്കും അത് അൺസെർട്ടൈനിറ്റി ആണ് ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡ് അത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വെച്ച് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അൺസെർട്ടൈൻ ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും അത് അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോളിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓർഡറിങ് സൈക്കിൾ ഓർഡറിങ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൻ ഓർഡറിങ് സൈക്കിൾ ഈസ് ദ ടൈം പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് രണ്ട് ഓർഡറുകൾ തമ്മിലുള്ള ടൈം പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡറിങ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഡർ ലഭിച്ച് മറ്റൊരു ഓർഡർ വരുന്നതിനിടയിലുള്ള ടൈമാണ് ഓർഡറിങ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഡറിങ് സൈക്കിൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്താ ഓർഡർ മേ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി റിവ്യൂ സിസ്റ്റം താഴെ പറയുന്ന ഇൻവെൻറ്ററി റിവ്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ നമുക്കൊരു ഓർഡറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് റിവ്യൂ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പീരിയോഡിക് റിവ്യൂ കണ്ടിന്യൂസ് റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വരുന്ന ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ എല്ലാം അല്ല വരുന്ന ഓർഡറുകളെല്ലാം തുടർച്ചയായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി ലെവൽ
ടൂബിൻ സിസ്റ്റമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് റെഫേർഡ് ആസ് ടൂബിൻ സിസ്റ്റം ടൂബിൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ടൂബിൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇൻവെൻ്ററിയെ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടുകളാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐറ്റംസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഫ്രം വൺ ബിൻ ഒരു ബിന്നിൽ മാത്രം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ആ ബിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എം ടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഡിമാൻഡ് ഈസ് സാറ്റ് ദെൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് ബിൻ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ബിന്നിൽ നിന്നും ഡിമാൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അണ്ടിൽ ദ ഓർഡർ ഈസ് റിസീവ്ഡ് പുതിയ ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ സെക്കൻഡ് ബിന്നിൽ നിന്നും ഡിമാൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ റിസീവിംഗ് ദ ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ബിൻ ഈസ് ഫിൽഡ് ടു മേക്കപ്പ് ദ ഏർലിയർ ടോട്ടൽ ഏർലിയർ ടോട്ടൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെക്കൻഡ് ബിന്ന് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഫിൽഡപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ റിമൈനിങ് ഐറ്റംസ് ആർ പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ബിൻ റിമൈനിങ് ഐറ്റംസ് സെക്കൻഡ് ബിന്നിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ബിന്നിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് പീരിയോഡിക് റിവ്യൂ പീരിയോഡിക് റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓർഡേഴ്സ് ആർ പ്ലേസ് അറ്റ് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ദ ടൈം ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽസിൽ ഓർഡറുകൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പീരിയോഡിക് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർഡേഡ് ഈച്ച് ടൈം ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ അവൈലബിൾ ഇൻവെൻ്ററി ലെവൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റിവ്യൂ ടൈം ഓഫ് റിവ്യൂയിലുള്ള അവൈലബിൾ ഇൻവെൻ്ററി ലെവലിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർഡർ എന്നുള്ളത് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ഇൻ്റർവെലിൽ മാത്രമാണ് പീരിയോഡിക് റിവ്യൂ എന്നുള്ളത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് അതായത് തുടർച്ചയായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് റിവ്യൂ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പകരം ഓർഡറുകൾ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ഇൻ്റർവെലിൽ മാത്രം നടപ്പിലാക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് ടൈം ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് പ്ലാനിങ് പീരിയഡ് ഓവർ വിച്ച് ദ ഇൻവെൻ്ററി ലെവൽ ഈസ് ടു ബി കൺട്രോൾഡ് ഇൻവെൻ്ററി ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട പ്ലാനിങ് പീരിയഡിനെ നമ്മൾ ടൈം ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റോ ഇൻഫൈനൈറ്റോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ നാച്ചർ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ നാച്ചർ അനുസരിച്ച് ഫൈനൈറ്റ് ആകാം ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആകാം നാലാമത്തെയാണ് ലീഡ് ടൈം ഓർ ഡെലിവറി ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ലീഡ് ടൈം ഈസ് ദ ടൈം ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലേസിംഗ് എൻ ഓർഡർ ആൻഡ് ആക്ച്വലി റിസീവിംഗ് ദ ഓർഡർ ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാനും ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള മൊമെൻറ്റിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലീഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാനും ഒരു ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ടൈം ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലീഡ് ടൈം എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബഫർ ഓർ സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇൻ ജനറൽ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ലീഡ് ടൈം ആർ അൺസെർട്ടൈൻ ആൻഡ് കനോട്ട് ബി പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ഹോളിംഗ് സാധാരണഗതിയിൽ ഡിമാൻഡും ലീഡ് ടൈമും അൺസെർട്ടൈൻ ആണ് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്യുക എന്നോ എപ്പോഴാണ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അൺസെർട്ടൈൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻകൂട്ടി പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സോ ടു അബ്സോർബ് ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡിലും സപ്ലൈ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിമാൻഡിലും സപ്ലൈയിലും ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സം എക്സ്ട്രാ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൈവശം വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ അഭാവം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ സ്റ്റോക്ക് എപ്പോഴും കൈവശം വെക്കണം അതിനെ നമ്മൾ സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബഫർ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റോക്ക് എപ്പോഴും ഗുഡ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡർ വരുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെൻ്ററി നമ്മളുടെ കൈവശം ആവശ്യമുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുക ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ കൈവശം വെക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ബഫർ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ പത്ത് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ഗുഡ്സാണ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഞ്ചെണ്ണം കൂടി അഡീഷണലായിട്ട് നിർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡാമേജ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓർഡറുകൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്തിൽ
നെക്സ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ഗവൺമെൻറ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രഡ്യൂസസ് സം പോളിസി നോംസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് വാല്യൂബിൾ എസെൻഷ്യൽ എക്സ്പ്ലോസീവ് ഇൻഫ്ലേമബിൾ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ് അതായത് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഇറക്കുമതിയും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോസീവും അതുപോലെ തന്നെ എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്സുകൾ വാല്യൂബിൾ ഗുഡ്സ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവൺമെൻറ് ചില പോളിസികൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഫ്ലേമബിൾ ഗുഡ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പർട്ടിക്കുലർ ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഗവൺമെൻറ് ചില പോളിസികൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ ഇൻഫ്ലേമബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇഞ്ചുറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സുകളിലൊക്കെ നിർമ്മാണത്തിന് ചില വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രിക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിയമാവലികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊക്കെ നിർമ്മിക്കാനും സ്റ്റോക്കായിട്ട് വയ്ക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സുകളെ സംബന്ധിച്ച ഗവൺമെൻറ് പോളിസി നോംസ് കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കാതെ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് നിർമ്മാണം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അതായത് ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിർമ്മാണം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല സോ ആൾ ദീസ് എഫക്ട് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററീസിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത് ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ ലെവലിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡിമാൻഡ് ഓർഡറിങ് സൈക്കിള് ടൈം ഹൊറൈസൺ ലീഡ് ടൈം ഓർ ഡെലിവറി ലാഗ് ബഫർ ഓർ സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് പോളിസി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോളിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ ബാധിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോളിനെ ബാധിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് കുറച്ച് തിയറിക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗം തിയറിക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ത്രൂ ഔട്ട് കാണുക ഭാഗത്തിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ത്രൂ ഔട്ട് കാണുക ഓക്കെ താങ്ക് യു